வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன்விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மாட்டிற்கு அளிக்கப்படும் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை முறைகள் குறித்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய இணை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் டாக்டர் ஆர் உமாராணி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி தொடர்வது வேளாண் செய்திகள் வேளாண்மையாளர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க நெற்பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பண்ணை பள்ளியின் மூலம் பயன்பெற்ற தருமபுரி மாவட்ட வேளாண்மையாளர்கள் திரு ஆர் நஞ்சுடப்பன் மற்றும் ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் அறிவிக்கை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் துவரை இன்றைய தகவல் நேரத்தில் வேளாண்மையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் மற்றும் தொடரும் தகவல் நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் இருந்து வந்துள்ள வெள்ளாடு வளர்ப்பு குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி குறிப்புகள் இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் விலை நிலவரம் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு மற்றும் கச்சா பட்டு நூலின் விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பண்ணை பள்ளி பயிரிட தேவையான பயிற்சிகளை வேளாண்மையாளர்கள் கொண்ட குழுக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் நெற்பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பண்ணை பள்ளியின் மூலம் பயன்பெற்ற தருமபுரி மாவட்ட வேளாண்மையாளர்கள் திரு ஆர் நஞ்சுடப்பன் மற்றும் ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் தரும் செய்திகள் உரங்கம் போறது அதில் வந்து என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது என்னென்ன தீமைகள் இருக்குது பயிர் வளத்தை பெருக்கிறதுக்கு என்னென்ன முறையை கையாளணும் எப்படி ப பண்ணால் பயிர் நல்லா இருக்கும் எல்லா விதமும் நல்லா கிளீனாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சார் இலவச வகுப்பு இலவச வகுப்பெலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சார் இந்த வகுப்பு வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த வகுப்பு வந்து இந்த கிராமத்துக்கு மட்டுமில்லாமல் அனைத்து கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கும் தெரியப்படுத்தினாக்க விவசாயம் முன்னுக்கு விவசாயம் முன்னேறினா தான் நாடு முன்னேறும் அதனால் வந்து விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த பயிற்சி வகுப்பு நடத்தணும்னு வேளாண்மை துறை கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த பயிற்சி வகுப்பில் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பொதுவாக விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பத்த நெல் ந நடவுலேருந்து அறுவடை வரலாம் என்னென்ன செய்யணுன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டானுங்க அதே மாதிரி கோணா வீட்டார் பற்றி நான் சொல்கிறேங்க அது என்னங்க கோணா வீட்டு கோணா வீட்டார் அப்படின்றது களை எடுக்கும் கருவிங்க அது அது வந்து கோணா வீட்டார் பயன்படுத்தும் பொழுது க களைய வயலில் விட்டு எடுத்துக்கும்போது அந்த முதல்ல பிளேடு மாதிரி இது மாதிரி க வந்து பயிர் கட் பண்ணிவிடும் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரும் வருங்க 
அது வந்து அப்படியே அழிச்சிடும் அந்த செஞ்சு காட்டுறீங்க போலாங்க சார் இதுக்கு பேர் தான் கோணா வேட்டார் அப்படின்றதுங்க இது வந்து இந்த நிலத்தில் வந்து போடும்போது பெல்ட்டு பண்ணோம்னா இது இந்த கலையெல்லாம் இது கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வருங்க வரும்போது இப்படி ரவுண்ட் ஆகும் ரவுண்ட் ஆகும்போது அந்த களை வந்து அப்படியே மண்ணில் கீழே விழுந்து அப்படியே மக்கிடுங்க இது கொஞ்சம் பண்ணி காட்டுங்க எனக்கு ஜெயஸ்ரீ நான் வந்து இங்கே வந்து பனைப்பள்ளியில் வந்து பயன்பெற ஒரு விவசாயி தான் நானும் இங்கே வந்து எவ்வளோ காலமாக விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்பா தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ வந்து இங்கே இந்த பள்ளியில் வந்ததுனால கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் வந்து நாங்களும் பயிற்சி நெற்பயிர் சாகுபடியை பற்றி சொல் சொன்னாங்க அதில் வந்து இயற்கை சூழ்நிலைகள் வந்து எப்படி எப்படியெல்லாம் இருக்கும் என்னென்ன பயிர்களை வந்து எந்த எந்த விதமான பூச்சிகள்லாம் தாக்குது அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இயற்கை சூழ்நிலை வந்து பயிருக்கு எப்படி இருக்கணும் இப்போ நெற்பயிர் நெற்பயிர் இந்த பகுதியில் இது வந்துட்டு இந்த பகுதியினுடைய பெயர் வந்துட்டு பழைய தருமபுரி பழைய தருமபுரி சரிங்கம்மா இந்த பகுதியில் பெரும்பாலான நெற்பயிர்களை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகள் என்னென்ன நீங்கள் அறிஞ்சுக்கிட்டீங்க பூச்சிகள் வந்துட்டு இந்த இதில் வந்து இலைப்பேன் குருத்து பூச்சிகள் இங்க வந்து கம்மியா தாங்க சார் இப்ப வந்து தாக்குதல் தெரிஞ்சிட்டு இது என்ன தாக்குதல் நடத்திருக்குதுன்னு அது தடுக்கின்ற முறைகளை ஏதாவது சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சார் வேப்ப எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்துறது மூலமா வந்து பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து தடுக்கலாம் மீன் அமினோ அமிலம் வந்து யூஸ் பண்றது மூலமா பூச்சிகள் வந்து அகற்றப்படுதுங்க சார் தீமை செய்யும் பூச்சிகள் எல்லாமே அகன்றது செடியில இருந்து விலகி போயிடுது ம் அது வந்து பண்ணி காட்டுறீங்களா ஆ பண்ணி இப்ப வந்து பயிர் பயிர்ல வந்து நிலத்துக்கு லேண்டுக்கு ஃபீல்டில் வந்துட்டு இயற்கை சூழ்நிலைகள் வந்து எப்படி இருக்குது நெற்பயிர் போட்டிருக்கிறீங்க நெற்பயிர் வந்து நாள் பயிர் மாதிரி இது வந்து தொண்ணூறு நாள் பயிருங்க சரிங்க கோ ஐம்பத்தி ஒன்று வந்து நூற்றி ஐந்து நாள் இந்த நெல் ரகம் வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து நாள் வந்து இது பண்ணுறாங்க இதில் வந்து இயற்கை சூழ்நிலைகளை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்குது காற்றின் வந்து மிதமான காற்று தான் வீசிட்டு இருக்குது தண்ணீர் அளவு வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது லேண்ட் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் பயிர் பயிரினோட வளர்ச்சியை பற்றி இங்கே வந்து பார்க்குறோம் பயிர்கள் வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கு தூர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது குத்துகள் வந்து நல்லா பிடிச்சிருக்கு தூர்கள் நோய் வந்து நெற்பயிரை பார்த்து தாங்க சார் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இலை சுருட்டு இது வந்து இலை சுருட்டு புழுங்க சார் இது இதில் வந்து இலைக்கு உள்ளே வந்து இருக்கும் இதில் இருக்கு குட்டி குட்டியாக புழுக்கள் இருக்குது இது வந்து இலையை வந்து சுருட்டிக்கிட்டு உள்ளே வந்து இருக்குது இந்த புழு இது வந்து தீமை செய்யும் பூச்சிகள் இதில் பூச்சிகள் இதில் வந்து பூச்சிகள் எப்படி பூச்சிகள் வந்து என்னென்ன பூச்சிகள் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த வலை மூலமாக வந்துட்டு இப்படி நம்ம போடும்போது இதில் வந்து பூச்சிகள் வந்து உட்காருது இதில் வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் தீமை செய்யும் பூச்சிகள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக இருக்குது அதில் வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வந்து ஊசி தட்டான் குளவி தேனி பொறிவண்டு இந்த பயிர்களுக்கு நன்மை செய்யும் நன்மை செய்யுது இது எல்லாமே இது வந்து இந்த இது இந்த பூச்சிகள் வந்து இருக்கிற போது அதையும் சேர்த்து நம்ம நம்ம பிடிச்சி நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லைங்க சார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம பிடிக்கிறோம் கொஞ்சமாக மட்டும்தான் நம்ம பிடிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வயலில் என்னென்ன பூச்சி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வயலில் நீங்கள் மட்டும் இறங்கி எல்லாத்தையும் பூச்சிகளை பிடிக்க முடியுமா எல்லா பூச்சிகளையும் பிடிக்கிறது இல்லைங்க சார் என்னென்ன பூச்சி இருக்கு நிறைய எது இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வயலில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்கே வந்துட்டு பொறி இது இந்த வயலில் வந்து பொறி வண்டு இருக்குங்க சார் பொறி வண்டு ஊசி தட்டான் வெட்டுக்கிளி இந்த மாதிரி வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வந்து இங்கே அதிகமாகவே இருக்குது தீமை செய்யும் பூச்சிகள் பூச்சிகள் வந்துட்டு குறைவாக தான் இருக்குது இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் அறிவிக்கை முக்கிய பயிர்கள் நெல் கரும்பு வேர்க்கடலை பருத்தியில் இழைப்பேனின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ஒரு ஹெக்டருக்கு இமிடா குளோப்ரேட் இருநூறு எஸ்எல்ஐ நூறு மில்லி லிட்டர் என்ற அளவிலும் அல்லது டைமீத்தோஏட் முப்பது இசியை ஐநூறு மில்லி லிட்டர் என்ற அளவிலும் கலந்து தெளிக்கலாம் நெற்தரிசு உளுந்து மற்றும் பச்சை பயிரினை தாக்கும் சாம்பல் நோயினை கட்டுப்படுத்த 
ஐந்து சதவீதம் வேப்பங்கொட்டை சாறு கரைசல் அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு நானூறு கிராம் மேன்கோசிப் அல்லது ஒரு கிலோ நனையும் கந்தகத்தூளை காலை அல்லது மாலை வேளையில் தெளிக்கவும் கொட்டகையின் மேற்கூரையின் மீது தென்னங்கீற்று அல்லது வைக்கோல் பரப்பி அதன் மீது தண்ணீர் தெளிப்பதன் மூலம் வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்கலாம் வெயில் அதிகமான பகல் நேரங்களில் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்து அதன் வெப்பத்தை தணிப்பதன் மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம் கால்நடைகளை வெப்பம் அதிகமாயிருக்கும் மதிய வேளையில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பாமல் குளிர்ந்த குடிநீர் மற்றும் நிழல் அளிப்பதன் மூலம் வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்கலாம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் துவரை பயிரிட ஏற்ற ரகங்கள் கோ ஏழு பம்பன் மூன்று கோ ஆறு பம்பன் இரண்டு பயிரிட ஏற்ற இடைவெளி துவரையில் தனி பயிருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் என்ற இடைவெளியிலும் கலப்பு பயிருக்கு நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டருக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் என்ற இடைவெளியிலும் பயிர் செய்யலாம் நிலம் தயார் செய்தல் நிலத்தை நன்கு ஆழமாக உழுது ஒரு ஏக்டருக்கு பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் தொழு உரம் அளிக்கவும் விதை நேர்த்தி விதைப்பிற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன் ஒரு கிலோ விதைக்கு கார்பன் டை ஆசின் திறம் இரண்டு கிராம் கொண்டு விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும் நீர் நிர்வாகம் விதைத்தவுடன் தண்ணீரும் பிறகு மூன்றாவது நாளில் உயிர் தண்ணீரும் பூ பிடிக்கும் பருவத்திலும் ஐம்பது சதவீத பூ பூக்கும் பருவத்திலும் காய் வளர்ச்சி பருவத்திலும் நீர் பாய்ச்ச வேண்டும் அறுவடை காய் எண்பது சதவீதம் முதிர்ந்தவுடன் முழு பயிரையும் அறுவடை செய்ய வேண்டும் ஆகவே வேளாண்மையாளர்கள் துவரையின் பயிர் செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் வேளாண்மையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் இந்தியா ஒரு விவசாய நாடாகும் இங்கு நிலவும் பல்வேறு தட்பவெப்ப நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன இப்பயிர்களுக்கு பலவித பூச்சிகள் நோய்கள் நூற்புழுக்கள் மற்றும் களைப்பயிர்கள் ஆகியவற்றால் மிகுந்த சேதம் ஏற்படுகின்றது இதனை தடுக்க வேளாண்மையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை கையாள வேண்டும் ஒருங்கிணைந்த வழிமுறைகளில் உளவியல் முறையிலும் பூச்சி எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட ரகங்களை பயிரிட்டும் தாவரம் சார்ந்த பூச்சி மற்றும் நோய் கொள்ளிகளை பயன்படுத்தியும் உயிரியல் முறையிலும் தேவைக்கேற்ப பாதுகாப்பான வேதிக்கொள்ளிகளை தேவையான காலங்களில் பயன்படுத்தியும் சிறந்த வழியில் பயிர் பாதுகாப்பு செய்யலாம் பயிர்களில் நுண்ணுயிரிகளில் உருவாகும் நோய்களினால் பதினாறு சதவீத இழப்பு ஏற்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இதனை தடுக்க பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன பூசணக்கொல்லி மருந்துகளின் நச்சு கழிவுகள் விளைப்பொருட்களை தங்குவதால் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கின்றன ஆகவே ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை முறைகளை கையாளுதல் அவசியமாகும் உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளான ட்ரைகோடெர்மா கீட்டோமியம் போன்ற பூசணங்களும் சூடோமோனாஸ் மற்றும் பேசிலஸ் போன்ற பாக்டீரியா நுண்ணுயிரிகளும் பயிர்களின் நோய் கட்டுப்படுத்தும் கருவியாக திகழ்கிறது காலநிலை அறிந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட பூச்சி நோய் கண்காணிப்பு முறைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் நோய்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பே தகுந்த முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும் பயிர்களை தாக்கி பொருளாதார சேதத்தை விளைவிக்கும் நூற்புழுக்களின் தாக்கம் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகின்றது மேற்கண்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் மிகவும் இன்றியமையாததாகும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளில் விரும்பத்தக்க நல்ல மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் வேளாண்மையாளர்கள் புதிதாக தோன்றி பரவும் பூச்சி மற்றும் நோய்களை மிகுந்த கவனத்துடன் கண்காணித்து அவற்றின் மேலாண்மையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தினால் மட்டுமே நல்ல மகசூலையும் லாபத்தையும் பெற முடியும் தொடரும் தகவல் நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்திலிருந்து வந்துள்ள கால்நடை வளர்ப்பில் புதிய தொழில்நுட்பங்களில் வெள்ளாடு வளர்ப்பு குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி எட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வியாழக்கிழமை அன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் வெள்ளாடு வளர்ப்பு குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி உதவி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் உழவர் பயிற்சி மையம் ஏனாத்தூர் காஞ்சிபுரம் ஆறு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஆறு ஒன்று தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஏழு இரண்டு ஆறு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும்
சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் விலை நிலவரம் கம்பு உயர்தரம் பண்ருட்டியில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் நெல் கல்ச்சர் அறுப்பு கோட்டையில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கும் நெல் ஏ பொன்னி தேவகோட்டையில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி முப்பத்தி ஏழு கலவையில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு ரூபாய்க்கும் பண்ருட்டியில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்து ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கும் பருத்தி எம்சியு ஐந்து வடமதுரையில் குறைந்தபட்சமாக நான்காயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கும் திண்டுக்கல்லில் குறைந்தபட்சமாக நான்காயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வாழை பூவன் சின்னமனூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கும் ஆமனுக்கு விதை இதர ரகம் அந்தியூரில் குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் ஏழ் இதர ரகம் விழுப்புரத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் சின்ன சேலத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கும் வெள்ளம் இதர ரகம் சேலத்தில் குறைந்தபட்சமாக மூவாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்க்கும் மிளகாய் சிவப்பு சங்கரன் கோவிலில் குறைந்தபட்சமாக மூவாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கும் தென்காசியில் குறைந்தபட்சமாக ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ எண்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ இருபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் முட்டைக்கோஸ் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் சௌச்சோ ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் கீரைகள் கட்டொன்று பத்து ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை கட்டொன்று பத்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டொன்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டொன்று எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட்டின் விலை இருபது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ இருநூற்றி ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ முன்னூறு ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ முந்நூறு ரூபாய்க்கும் விருச்சி பூ ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு விற்பனையில் முன்னணி நகரங்களின் விலை நிலவரம் தருமபுரியில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்று அதிகபட்சமாக முன்னூற்றி முப்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக முன்னூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக முன்னூற்றி முப்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்று அதிகபட்சமாக ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்றி முப்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்று அதிகபட்சமாக குறைந்தபட்சமாக மற்றும் சராசரியாக இருநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கும் கோவையில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்று அதிகபட்சமாக ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்றி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஐநூற்றி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் ஓசூரில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்று அதிகபட்சமாக குறைந்தபட்சமாக மற்றும் சராசரியாக முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது காஞ்சிபுரம்
இன்றைய வேளாண் வானிலையில் மிக மழை பொழியும் மண்டலமான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒரு டிகிரி செல்சியஸாகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் எண்பது புள்ளி ஒரு சதவீதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு ஐந்து புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டராகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் மழை அளவு ஒரு மில்லிமீட்டராகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் ஆயிரத்தி மூன்று புள்ளி ஏழு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இலையின் ஈரப்பதம் மணிக்கு ஆறாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் மீண்டும் நாளைய வேளாண் செய்திகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குழம்புல மசாலா அதிகமா இருக்கு எத்தனை முறை சொல்லி இருக்கேன் எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும் போடுனு அட நான் எப்பவோ ஒரு முறை இப்படி பண்றேன் ஆனா நீங்க வயல்ல எப்பவுமே கண்ட கண்ட கிருமிநாசினியே போடுறீங்க அப்பாது மருமக சொல்றது சரிதான் பாரு வயல்ல எத்தனை தேவையோ அத்தனை மருந்து தான் போடணும் நினைவுல வையுங்க கிருமிநாசினி விஷத்தன்மை கொண்டது டப்பாவில எழுதப்பட்டிருக்கும் அளவுல தான் மருந்த போடணும் முதலில் உதவும் கிருமிகள் உயிரி கிருமிநாசினி ஆகியவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே ரசாயன கிருமிநாசினியை பயன்படுத்த வேண்டும் தெளிப்பை காலை மாலை கையுறை மாஸ் மற்றும் உடலை முழுவதும் மூடும் உடை அணிந்து செய்யுங்கள் காற்றின் திசையில் தெளிக்கும் போது பின்னால் செல்லவும் மருந்தின் டப்பா தெளிக்கும் கருவியை பாதுகாப்பான இடத்தில் வையுங்கள் இப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராணி இனிமே தப்பு பண்ண மாட்டேன் மருமக உனக்கு தண்ணி காட்டிட்டா நம் நாட்டில் வேளாண்மைக்கு அடுத்தபடியாக கால்நடை வளர்ப்பையே வேளாண்மையாளர்கள் பெரிதும் நம்பியுள்ளனர் கால்நடை வளர்ப்பில் நல்ல லாபத்தை பெற கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவன மேலாண்மை நோய் பராமரிப்பு பண்ணை மேலாண்மை போன்றவற்றை கையாள வேண்டும் அந்த வகையில் மாட்டிற்கு செய்யப்படும் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை முறைகள் குறித்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய இணை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் டாக்டர் ஆர் உமாராணி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு நீங்கள் வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு வேலை செய்கிறத பார்த்தா உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டிய செய்தி இந்த மாட்டுக்கு இந்த கலப்பின மாட்டுக்கு என்ன நிகழ்வு என்ன இந்த மாடு வயசு ரெண்டரை வயசு தான் ஆகுது ஜெர்சி கலப்பின மாடு இதை நம்மகிட்ட வரும்போது வயிறு உப்புசன்னு கொண்டு வந்துருந்தாங்க அதுக்காக எல்லா விதமான சோதனைகளும் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம் எக்ஸ்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக கொஞ்சம் உதரவிதான பகுதியில் கொஞ்சம் ஒட்டுதல் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது சரி இதுக்கு வந்து ஒரே தீர்வு வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலம் என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் சிகிச்சை அதாவது ரூமனாட்டமிங்கிற அறுவை சிகிச்சை இப்போ இறைப்பையினுடைய அறுவை சிகிச்சை இந்த மாட்டை பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஊசி போட்டு மயக்க ஊசி இந்த இடத்துல போட்டு விட்டோம்னா மாட்டுக்கு வழியே இருக்காது நிற்க வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இந்த கையளவுக்கு தொலையிட்டு உள்ளேருந்து பிளாஸ்டிக் பை மட்டும் பதினைந்து கிலோ அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் பை எடுத்தோம் மொத்தம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோ இடம் குறைஞ்சிருக்கு இந்த மாடு வரும்போது இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு கிலோ இடம் இருந்தது இந்த அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கிலோ தான் இடம் இருக்குது நம்மகிட்ட இடம் பார்க்குற மிஷினில் நம்ம ரெகுலராக செக் பண்ணுறோம் அதனால் முப்பத்தஞ்சு கிலோ உள்ளே இருக்கிற கழிவுகளை வெளியில் எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இந்த உதர விதானத்திலேருந்து ஒரு பகுதி வந்து ஓட்டையாகி துளையாகி இந்த இறைப்பையினுடைய ஒரு பகுதி நுரையீரல் பகுதியில் நுழைஞ்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் நேற்று திருப்பி இந்த அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்ரே எடுத்து அதை வந்து உறுதிப்படுத்திட்டோம் இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் அறுவை சிகிச்சை இந்த அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வயிறு மாடை வந்து வெறு வயிற்றில் வச்சுருந்து குளுக்கோஸ் மூலம் இன்னி ஆகாரத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கு நாளைக்கு வந்து இன்னொரு அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறோம் அதை மேற்கொள்ளும் போது அது வந்து பெரிய அறுவை சிகிச்சை தலைகளை படுக்க வச்சு அந்த உதரவுதானத்தில் ஓட்டையை சீர் செய்கிற அறுவை சிகிச்சை 
நாளைக்கு அந்த அறுவை சேர்த்து சேர்ப்போம் இது எல்லாமே இலவசமாக தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த எந்த விதமான அறுவை சேர்த்து இங்கே வந்து கட்டணமே கிடையாது ஆடு மாடுகளுக்கு இலவச சிகிச்சை தான் இங்கே அம்மா நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா இதுமா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்கிறீங்க ரொம்ப கால்நடைகளுக்கு உயிர் காக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பணி இந்த நோய்க்கான இது இந்த தாக்குதலுக்கு உண்டானதுக்கான காரணம் என்னங்கம்மா பொதுவாக மாடுகளை வந்து வெளியே மேய விடுறது தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் உள்ள வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருந்து கொட்டையில் வச்சுருந்து போதுமான அளவு தீவனம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வராது ஏன்னா சத்து குறைபாடுனால இப்போ என்னென்னா மாடுகள் வெளியே மேயும் பொழுது பாலித்தின் பை அப்புறம் குப்பத்தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் இதெல்லாமே எடுத்து சாப்பிடும் பாலித்தின் பை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சாதாரணமாக பாலித்தின் பை மண்ணில் போட்டாலே மக்காது அப்படின்னு அது வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போனால் அது எப்படி மக்கும் சீரணம் ஆகாது சீரணம் ஆகாமல் இருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகும்னா வயிறு உப்புசம் ஏற்பட்டுரும் வயிறு உப்புசம் ஏற்படும் இது வந்து எதை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றோம் பசியினால் வெளியே மேயும் பொழுது கூர்மையான பொருட்கள் அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தீவனத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்ரும் அப்படி உள்ளே போகும் பொழுது அது அப்படியே இறைப்பை வழியாக போய் குத்தி அந்த உதர விதான பக்கத்தனையும் குத்தி பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் ஒரு பக்கம் இந்த பாலித்தின் பை சாப்பிட்றதுனால செரிமானம் ஆகாமல் வயிறு உப்புசம் ஆகிறது ஒன்று அதோடு சேர்த்து இந்த கூர்மையான பொருள் உள்ளே போய் குத்துறது இது வர சேர்த்து இந்த அமுக்கிறதுனால உதர விதான பகுதி வந்து ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு பகுதி வயிறு பகுதியவும் நெஞ்சு பக்கம் வரைக்கும் போயிடும் அதுதான் இந்த இதுக்கான முக்கியமான காரணம் இப்போ இந்த அறுவை சிகிச்சை நீங்கள் தினந்தோறும் பண்ணுறீங்களா எப்படிங்கம்மா இந்த மருத்துவமனையில் எப்படிங்கம்மா அடிக்கடி வருது இந்த மாதிரி ஏன்னா அதுக்கு முக்கியம் வெளியே மேயிறதுக்கு நிறைய ஆமாம் ஆனால் அதை வந்து இங்கே நாங்கள் அடிக்கடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இலவசமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய மாடுகளுக்கு சரியாகுது இங்கே மாடு இந்த மாடு கொண்டு வரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வயிறு எல்லாமே ரெண்டு பக்கமும் உபுசம் ஆகிட்டு ரொம்ப சிரமமான நிலைமையில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ உள்ளேருந்து பாலித்தின் பையன் நிறைய எடுத்ததுக்கு பின்ன ஓரளவுக்கு மாடு வந்து நல்லா நிற்கிது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த உணவு பையில இந்த உணவு அறைகள்லாம் தாக்கப்பட்டது எதிர்காலத்தில் இந்த மாடுகளுக்கு எந்த வகையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கம்மா இப்போ இதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்ததுக்கு பின்ன ஒன்றும் பாதிப்பு வராது ஏன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணதுக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் என்ன உள்ளேயே வச்சுருக்கணும் திரும்பவும் இந்த மாதிரியான பாதிப்பு வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அவங்க அதுதான் முக்கியமானது கருத்தரிக்கிறதுலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கும் இந்த அதுக்கும் எந்த விதமான இல்லை எதுவுமே கிடையாது நல்லா இருக்கும் ஐயா இந்த ஒரு அபூர்வமான ஒரு அறுவை சிகிச்சை நீங்களும் பண்ணியிருக்கிறீங்க பங்கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதில் உங்களுடைய திருநெல்வேலி மருத்துவ பல்கலைக்கழக இந்த கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மையம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறீங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த அறுவை சிகிச்சையானது உதரவிதான குடல் இறக்க அறுவை சிகிச்சை இதை வந்து மாட்டில் என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இறப்பை ஆப்ரேஷன் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது இந்த ஆப்ரேஷன் மூலிமா தான் இதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஆப்ரேஷன் இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் லூதியானாவில் வந்து அதிகமெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல்லில் வந்து நாமக்கல் இருக்க கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் இது வந்து பொது மயக்க மருந்து நம்ம மனுஷர்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரியே ஃபுல்லாக மயக்க மருந்து கொடுத்து கேஸ் அனஸ்தீசியா வந்து கேஸ் அனஸ்தீசியா கேஸ் அனஸ்தீசியா ஐசோஃபுளோரின்கிற ஒரு கேஸ் மூலிமா கொடுத்து இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நல்ல முறையில் நல்ல சக்ஸஸ் ரேட்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் திருநெல்வேலி காலேஜ்லேயும் இந்த மாதிரி இதே ஆப்ரேஷன் இப்போ ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ நீங்கள் இலவசமாக பண்ணுறீங்க ஆமாங்க உங்கள் கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரசுக்கு எவ்வளோ செலவாகுவீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாயில் எல்லாம் சேர்ந்து ஆமாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இல்லை மூவாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா ஆகுங்க கேஸி சன சிசியெல்லாம் கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா உண்டான செலவு ஐயாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு அறுவை சிகிச்சையை இலவசமாக நீங்கள் இலவசமாக இலவசமாக மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஆர் உமாராணி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு மூன்று மூன்று ஐந்து எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே
மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா எட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வியாழக்கிழமை பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி ஊசிச்சேங்க நெற்பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பண்ணை பள்ளியின் மூலம் பயன்பெற்ற தர்மபுரி மாவட்ட வேளாண்மையாளர்கள் சுகுணா மற்றும் குணவதி அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் வேளாண் மண்டலங்களுக்கான வேளாண் அறிவிக்கை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் நிலக்கடலை வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கால்நடைகளில் நத்தைகள் மூலம் பரவும் ஒட்டுண்டி நோய்கள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய இணை பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் அருண்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளையும் பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்